വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യൂ വാലറ്റ് നാളെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി എക്സാം ആണ് മോഡൽ എക്സാം ആണ് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ പാഠം കൂടി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലേ തലേ ദിവസമാണ് ഒരു രാത്രിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു നാല് പാഠമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് പഠിക്കുക കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഐ യു പി സി നെയിമിങ് എഴുതാൻ പഠിക്കുക അതേപോലെ ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം പഠിക്കുക നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പാഠമാണ് ഒപ്പം നിങ്ങൾ എന്തും കൂടി പഠിക്കുക ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷനോ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സോ പഠിക്കുക ഈ നാല് പാഠം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ രാത്രി നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ ഇരുന്ന കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയല്ല വേണ്ട ഏറ്റവും വ്യത്യാസമുള്ള നാല് പാഠമെങ്കിലും പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാം ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പഠിക്കുക ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊപ്പം കാണാനും ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ അറിയില്ല ഓരോ പാഠത്തിൽ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല സെക്ഷൻസും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാഠവും ക്ലബ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തേ പത്ത് ചോദ്യം അത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അതൊക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്രയും വേഗം താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിലുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് ലിങ്കുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഐ യു പി സി നെയിമിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിക് വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട് അതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ പാഠങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പാഠത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തലേ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ പാഠത്തിലും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്പത് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഹെൻട്രീസിലോ അതിൻ്റെ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോൾസിലോ എന്താണ് ഐഡൽ സൊല്യൂഷനും നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷനും എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതാണ് കൂടുതലും ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നോൺ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് കോൾ റാഷസ്റ്റിലും എന്താണ് പ്രൈമറി സെല്ല് സെക്കൻഡറി സെല്ലിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ അതേപോലെ ഫ്യുവൽ സെല്ല് എന്താണ് ഫ്യുവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതിലെന്താണ് റേറ്റ് ലോ ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനും പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് മാർഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ദെൻ അലീന സിറ്റുവേഷനും പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തീയതി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പഠിച്ചെടുക്കാം ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാമല്ലോ സോ ഡി എൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ പഠിക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ക്രോമേറ്റിൻ്റെയും പെർമാഗനേറ്റിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ
പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ള വീഡിയോ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആറ് മാർക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഥ പോലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ് അത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും എത്രയും വേഗം പോയിട്ട് എല്ലാവരും കാണാം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരും ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരും എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആറ് മാർക്ക് കൺഫേം ആണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് മറക്കില്ല കഥ പോലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു എന്താ സെയിൽസ് ഫ്ലോ റൂള് വുഡ്സ് വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസും അതിൽ പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോബെൻസി അങ്ങനെ ദെൻ ആൽക്കഹോൾസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കണം കൺവേർട്ട് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ കീറ്റോൺ ടു ആൽക്കഹോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ then aldehyde-ne alcohol aakka using grignard reagent enu choyikkam lucas test endana alcohol ne engane aldehyde aakka adu arnirikkanam electrophilic substitution reactions padikka phenol inde electrophilic substitution reactions padikka cops reaction enda reamer teeman reaction enda reaction with zinc dust adu choyikka engane ennu ariyo how to convert phenol to benzene അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ജിങ്ക് ഡസ്റ്റുമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓസോണോളിസിസ് റോസൻ മണ്ട് ഇറ്റാഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഥ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ റോസൻ മണ്ട് ഇറ്റാഡ് ഗട്ടർമാൻ കോഷ് ക്ലമൻസൻ വൂൾഫ് കൃഷ്ണർ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ടോളൻസെസ്റ്റ് എന്താ ഫെലിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ എന്ന് പഠിക്കുക ഹാലഫോം റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ് കാനിസാറോ ആൻഡ് ആൽക്കോ ആൽക്കഹോളിനെ എങ്ങനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കാം ടോളൻസെസ്റ്റും ഫെലിങ് സൊല്യൂഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമീൻസിന് നൈട്രൈൽസിന് എങ്ങനെ അമീൻസ് ആക്കാം അമൈഡിന് എങ്ങനെ അമീൻസ് ആക്കാം ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ റിയാക്ഷൻ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസും പഠിക്കുക ബയോമോളിക്യൂൾസ് തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ സമയം ഉള്ളവർ പഠിക്കുക മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്താ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്താ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്താ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ലിങ്കേജ് എന്താണ് ഫൈബ്രസ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഡീ നാച്ചുറേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പ്രോട്ടീൻസുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻസ് അതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻസ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഐ യു പി സി നെയിമുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് കഥ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ കുറേ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഒപ്പൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉറപ്പുള്ള ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പത്തണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയോട് കൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ